வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம தக்காளி சதத்தை எப்படி சூப்பரா குக்கர்ல பிரியாணி டேஸ்ட்ல செய்யறதுன்னு இந்த வீடியோல பாக்க போறங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்பதான் நம்மளோட வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் தக்காளி சதத்தை நம்ம குக்கர்ல தாளிச்சிடலாங்க ஒரு குக்கர்ல ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊத்திக்கலாங்க இது ரொம்ப சூப்பரா பிரியாணி டேஸ்ட் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நெய் நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறம் இதோடவே ஒரு பெரிய பீஸ் பட்டையும் ரெண்டு பிரியாணி இலையும் ரெண்டு மராட்டி முட்டும் மூணு கிராம்பு இதோட போட்டுக்கலாங்க இதோடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் போட்டுக்கலாம் எல்லாமே நல்லா எண்ணெயில பொறிட்டோம் எண்ணெயில எல்லாம் வணங்கிருச்சுங்க இப்ப நம்ம ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீளமாக்கல கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வெங்காயம் நிறைய போடுறப்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கொஞ்சமா கருவேப்பத்துல போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வணங்கிருச்சுங்க இந்த மாதிரி வணக்குனா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதோடவே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போடலாங்க இதை நம்ம அரைக்கிறப்பே இதோடவே ஒரு ஸ்பூன் சோங்கும் ஒரு பீஸ் பட்டையும் ரெண்டு 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 மூணு கிராம்பே போட்டு அரைச்சிக்கோங்க அது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வணங்கிட்டோம் அடி பிடிக்கும் அதனால நீங்கள் பார்த்து கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இதோடவே நம்ம தக்காளி ஒரு ஏழு தக்காளியை நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு தக்காளி போட்டோம்னா அந்த டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சைஸ் தக்காளியாக நான் ஏழு தக்காளியாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா வணங்கிட்டோம் நல்லா பேஸ்டாட்டை வணங்கிட்டோங்க அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் அதிகமாக போட வேணா ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் போட்ட போதும் இது உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த அப்பில் நீங்கள் வரமிளகா தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சமாக இது வணங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா எண்ணெயில் பேஸ்ட் ஆட்டை வணங்குற அளவுக்கு வணங்கட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்போ தான் தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகட்டுங்க அது வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல எல்லாம் நல்லா வணங்கிருச்சு சிம்ல வச்சு அப்பப்ப கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும் இதோடவே நம்ம வாசனைக்காக ஒரு கைப்பிடி புதினா தலையும் ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி தலையும் போட்டுக்கலாங்க இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எல்லாம் வணங்கினதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் நான் அஞ்சு டம்ளர் அரிசி எடுத்தங்காட்டியும் ஒரு பத்து டம்ளர் தண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்கு அடுப்பை நல்லா ஆன் பண்ணி விட்டு மூடி வச்சிடலாம் அப்போ சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிக்குதுங்க இப்போ நம்ம அரிசியை கலைஞ்சிட்டு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த வகையான அரிசியா இருந்தாலும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க இந்த மாதிரி செய்யறப்ப பிரியாணி டேஸ்ட் அப்படியே நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க அரிசியில தண்ணி எல்லாம் வடிச்சுட்டு இதோட ஆட் பண்ணியாச்சு இப்ப எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுலாம் இப்ப தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க ஃபர்ஸ்டே தக்காளி வணங்கறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமா உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க காரம் பத்திலினாலும் இப்ப கொஞ்சம் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கொஞ்சமா மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் மூடி வச்சு ஒரு மூணு விசில் விட்டுக்கலாம் மேலப்பில கொஞ்சமா வாசத்துக்காக கொத்தமல்லி தலை தூவி விட்டு மூடி வச்சிடலாங்க இப்போ மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் வந்து விசில் அடங்கிருச்சுங்க இப்போ நம்ம எடுத்து பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக தக்காளி சதம் ரெடி ஆயிடுச்சு 
எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டுருங்க எப்பயுமே இந்த மாதிரி சாதம் செய்கிறப்ப நம்ம எல்லா பக்கமும் நல்லா கலந்துட்டுணும் நல்ல சுவையான வீடே மணக்கிற மாதிரி தக்காளி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் இது எங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ